Borgarstjóri hafnar því að fjárhagslegar fórsendur fyrir samgöngu sáttmála séu brostnar. Uppfæra átti sáttmálan í sumar en það frestast fram á haust. Verð á sumum nöðsynavörum hefur hækkað um alltaf 80% á tveimur árum. Framkvæmdastjóri Bónus segist byrjaður að lækka verð en sér ekki fyrir endan á hækkunum á íslenskum landbúnaðarvörum. Rússar tilkyndu í dag að Jevgin í Prígósín, leiðtó í Vagnerliða, hafi verið í flugvel sem fórst í Rússlandi á miðjökudag. Sérfræðingur segir Vagner herinn úr sögunni með döyða leiðtóans. Fyrirtæki sem tekur við brotajórni í fjarðabyggð hefur ekki pláss fyrir öll bílfræðin og þarf að geyma sum þeir á víðamangi. Keppinautur hefur hótað að kæra til öruglu vegna mengunarhættu. Refurinn er farin að færa sig niður á lálendi og eignast færi yrðlinga. Refa stopnin er til rannsóknar í Skagafyrði, þar sem hræjuru kröfin til að finna út hvernig háttalag dýrana hefur breyst. Gott kvöld. Borgarstjóri er ósamála fjármálaráðþera um að fjárhagslegar fórsendur fyrir samgöngu sáttmála séu ekki lengur til staðar. Hann segir nöðsynlegt að uppfara samningin og hugsanlega lengja gildistíma hans. Borgarlínan svo kallaða er hluti af samgöngu sáttmálanum. Fyrstu framkvendir vegna hennar eiga að hefjast í haust. Og það er brú sem á að leggja hérðan frá flugbrautarendanum vestan við Nautalsvík og yfir í kástnessið þarna fyrir handan. Fyrir líkjandi samgöngu sáttmáli er frá árunum 2019 í grundallar aðrum snýstanum skipulag og fjármögnun á samgöngu innviðum á höfuðborgarsvæðum til 15 ára. Fjölmörg verkefni eru undir og ímislegt hefur breyst frá því að skrifa var undir samningin. Mínar ábendingar eru bara þær að fjármálalegu fórsendurna fyrir því að fara í þessi verkefni á þessum tíma, þær eru ekki lengur til staðar með við þær upplýsingar sem við höfum í dag. Þessu er dagur B. Eggertsson borgarstjóri ósamála, þótt ímislegt hafi breyst standi samgöngu sáttmáli fyrir sínu en það þurfi að uppfara áallanir eftir því sem verkinu vindur fram. Þannig að aðstandendur sáttmálans, ríkið og sveitafélunum höfuborgarsvæðinu voru sammál um það í vor að uppfaran. Uppfæsla samningsins á að vera klár í haust. Frankvæmdastjóri betri samgangna segir það vera á könnu stjórnmálamanna að koma sér saman um hana. Dagur segir að þeirri vinnu miði vel þótt hún hafi reynst tímafrekari en ráð var fyrir gert. Já, eftir góða fundi í vor og sömar að þá var býsna mikill samhljómur um á hvað þætti þyrft að líta. Fjögur ár eru liðin frá því að skrifa var undir sáttmálan. Dagur segir einbóðið að gaumgefa þurfi vel hvort raunhæft sig að ljúka öllu sem ljúka þarf fyrir árið 2033. En kemi til greina að framlengja nú þegar gildistíman. Ég held að það séu allir sammál um að tíma áallanar eru meðal þeirra áallana sem þarf að fara yfir. Nú sé einnig verið að uppfæra allar kostnaðar áallanir. Við höfum séð hækkanir í öðrum samgönguverkefnum hringin í þingur landið og það er ekki óvænt að það gildi líka um þau sem eru hér á höfuborgarsæðinu. Rússnesk rannsóknarnefnd staðfesti í dag að Jevgen í Prígósín, leiðtói Vagnir Hersins, hefði farist með enga flugvel sem hrapaði skamt frá Moskvu á miðvikudag. Fyrirverandi sendi herra hjá NATO segir að dauði Prígósíns fyrir sér bein skilabóð frá fórseta Rússlands. Von, ókáli fjörmi. Eftir að vélin fórst fjægst aðeins staðfest að Prígósín hefði verið á farþegalista vélarinnar en ekki fjægst endanlega staðfest að hann hefði verið í vélinni. Rannsóknarnefndin tilkynnti í morgun að rannsókn á líkum farþega væri lokið. Po ich rezultatum líknesti všech desíti pagýbšek ustanovlené, ani sátvěstvují spísku zajavlenému v palotném listě. Sem sagt, Prígósín var um borð og er því látin. Þó að Vesturlönd sé almennt tortrykin á skilabóð frá Rússum höfðu njósnastopnanir þar sagt áður en þessi tilkynning kom að yfirgnæfandi líkur væru á að Prígósín hefði verið um borð. Þær hafa líka sagt að sprenging hafi orðið í vélinni. Vagnirliðar undir stjórn Prígósín skerðu uppreist gegn rússneskum stjórnvöldum fyrir tveimur mánuðum. Sérfræðingur segir ljóst að Putin sé á bak við andlát Prígósíns og sé að senda skilabóð. He is trying to give people that sense of pause and say, okay, you may not like the way things are going, but if you go against me, I have the means to take you out. Vladimir Putin hefur krafið vagnirliða og aðrar sjálfstæðar herdeldir um að sverja hotlustu eð við Rússland. Fólk er býst við að sjálfstæði þeirra verði minna eftir þetta. I think Wagner is over. 
Uh, I think that the Russian uh, state has decided to take it down. What they will try to do is reconstitute another mercenary group under more direct Russian government control. Dæmi er um að nauðsynja vörur hafi nær tvöfaldast í verði á síðustu tveimur árum og enn hækka sumar vörur. Viðskiptaráðra vill skýringar á því. Framkvæmdastjóri Bónus segir að óvissa sé um verð lækkanir því íslenskar landbúnaðar vörur hækki líklega áfram. Dýrtíðin hefur ekki farið fram hjá neinu og hefur staðið yfir ansi lengi en nú hefur gengi krónar aðeins stist, verðbólgan hérnað en hvað með verðin hafa þau eitthvað lækkað? Fréttastofa fór í krónuna og kannaði verð á 15 algengum matvörum. Þessar vörur hafa allar verið í matvörukönnun verðlags eftirlits ASI, bæði haustið 2021 og svo nú í mæ á þessu ári. Allar vörurnar nema tvær höfðu hækkað í verði frá haustinu 2021, þá var innrás Rússa í Úkrainu ekki hafin. Smjörfi hefur hækkað um rúmlega 15 á síðustu tveimur árum, sama átti við um flestar vörurnar. Frá því í vor hefur smjörfin hækkað um 0,8%. Kílóverð á frosnu lambalæri hækkað um tæplega 50% á tveimur árum, en hefur staðið í staði í sumar. Kartöflurnar sem gjarnan eru hafðar með hafa hækkað enn meira um 84% frá árinu 2021 og um tæp 11% í sumar. Frá í vor hefur verð haldist óbreytt á nýju vörum af 15. Mjólkin hefur ekki hækkað frá í mæi og sama gildir um bananana sem þó hafa hækkað um 27% frá því árið 2021. Seriósið koma óvart, það hefur hækkað um þriðjung frá því í mæi á þessu ári og kílóverðið stendur í 1572 krónum. Í heild hefur þessi vörukarfa okkar hækkað um 2% frá því í mæi en um tæplega 28% frá haustinu 2021. Til samanburðar hefur launavísitalan hækkað um 18,5% frá því fyrir tveimur árum. Lilja Alfreðsdóttir viðskiptar á þeirra vill skýringar á þrálátum verðhækkunum innanlands og hefur kallað fulltrúa vestunarinnar á sinn fund í vikunni. Framkvæmdastjóri Bónus segist vera byrjaður að lækka verð, en að íslenskar landbúnaðavörur séu helmingur þess sem fólk kaupi í Bónus og þær hafi hækkað. Það er komið tími á verðlækkun á innflutningi, innflutnum vörum og ég held að neytendum munu sjá það. En ég get ekki lofað verðlækkun á íslensku landbúnaðavörum því að mér sýnist eins og staðin er í dag. Það er ekki að fara að gerast. Til dæmis er, er búið að gefa út verðhækkun til bænda núna, 20-25% á lambakjöti. Og það eru hækkanir sem eiga þetta að skella á fullum þunga núna í haust. Ábyrð á verðmyndun liggi fyrst og fremst hjá heildsölum og framleiðendum. Ég var nú fundið með fórstjóra Haga í vikunni og hann skammaði mig fyrir lélega framlegð. En við eigum að hitta ráð þeirra núna eftir helgi þar sem að á verslunum færi tækifæri til að útskýra stöðuna og af hverju hérna, verðlega hefur ekki lækkað núna þegar gengið stýrst. En það er ágætt að benda ágætt að ráð þeirra að það, að það var nú hann sem að tók af möguleikan á því að flytja inn ódýrna kjúkling. Við gátum flutt inn ódýrna kjúkling hérna í sumar þar sem að loksins neytendur á Íslandi gátum fengið kjúkling á, á, á þólanlegu verði. En hagsmuna gestan er bara slík að, að það var lokað fyrir það. Þannig að við setjum uppi með dýrustu kjúklingabringur í heimi. Stormar hafa geisað viðsvegar í Evrópu um helgina með roki og úrhellisrigningu. Tjón varð víða og annars staðar geisa enn gróður eldar vegna þurka og hita. Segja má að flóð hafi geisað þvert á alla Evrópu sem hafa valdið töluverði tjóni og erfiðleikum. Í austurhluta Noregs hefur vegum verið lokað vegna flóða og auskriðina og í Oslo höfðu ræsin líða ekki undan vassflaumnum. Mest á úrkoman sem mældist var ríflega 96 mm á hálfum sólarhing. Rauð veðurviðvörun gildir fram á þriðjudagsmorgun. Vasselgur hefur víða valdið vandræðum. Svona var veðrið á eigunni Majorka sem yfirleittur sólrík. 35.000 manns voru um tíma ramakslaus í Austurríki vegna brotina ramakstöra og þar fjall hagljel með höglum á stærðið Kirsuber. Það sama má segja um Bæjaraland í Þýskalandi þar sem höglin flutu jafnvel á rekvarninu. Nokkri slösuðust þegar þeir reyndu að setja upp þetta veislutjald og í Liverpool fór þessi bíll næstum á bóla kaf í göngum. Í Tjæklandi þurftu yfirvöld hins vegar meira að fást við fallin tré sem orsökuðust bæði af miklum myndi og eldingum en þar var líka tjón. Að við ímið að sökka, ég úsáðu sér þú. Það var okkur stara. 
Annastaðar í Evrópu eru vandamálin þó ennur. Í gær kveiknuðu gróðureldar enn á nýi Gríklandi að því er talið þeirra völdum eldingar. Yfir 70 slökkuliðsmenn börðust við eldin á Andrós eigu en virtust í dag verið að ná tökum á honum. Fyrirtæki sem stendur að gerð hótels og baðstaðar við reykholt í Þjórsárdal hefur lóðin á leigu til 40 ára. Leigan er rúmar 400.000 krónur á mánuði. Ekki er búið að semja um greiðslur til ríkisins fyrir vastnýtingu. Í nóvember í fyrra tók Katrín Jakobsdóttir fórsættisráðherra fyrstu skóplustunguna hér í Þjórsárdal á samt sveitastjóra Skeiða og Gnúbyrjar Hefs og framkvæmdar aðilum að hóteli sem verður að hluta til felt hér inn í rauðukampa. Markmiðið er að sögnað lágmarka sýnileika hótelsins. Fyrir neðan hótelið verða svokölluð fjallabuð. Vatnið í þau fæst úr rauðu kampa hver, en það á eftir að semja um greiðslu til ríkisins fyrir vastnýtingu. Þar sem framkvæmdirnar eru á þjóðlendu þurfti samþyggi fórsættis ráðunetisins fyrir þeim. Þær eru innan friðlýst svæðis, en heimild er fyrir þeim samkvæmt skilmálum friðlýsingarinnar. Okkur finnst það skjóta dálítið skökku við því að Þetta er jú friðlitt sem landslags vendarsvæði og framkvæmdin mun raska rauðu kömbum sem eru mjög afgerandi landslags kennileiti á svæðinu. Framkvæmdirnar eru á vegum dóttur fyrirtækis Bláa Lónsins Rauðu kamba í HF. Rauðu kambar leiga lóðina af skeiða og gnúbverið hreppi fyrir 5 miljónir króna á ári eða rétt rúmar 400.000 á mánuði og ætla að byggja fyrir 6-8 miljarða í dalnum. Leigulóðin er um 130.000 fermetrar, auk 9.000 fermetra lóðar fyrir þjónustubyggingu og bílastæði. Ekkert er greitt fyrir afnót af svæði í nágrenni við lóðina. Leigan átti fyrst að vera til 20 ára en er nú til 40 ára. Að þeim tíma leiðinum þarf nýr leigandi eða eigandur lóðarinnar að greiða rauðukömbum fyrir mannvirkin á svæðinu. Liðlega tvítugur maður skaut þrjá til bana í verslun í Jacksonville í Florida í gerskuld. Fórnarlömbinu voru öll dökk á hörund og skilabóð sem maðurinn sendi frá sér skömmu fyrir verknaðin benda til þess að hann hafi reynt sérstaklega að drepa svart fólk. Árásamaðurinn svifti sig lífi. Hann var vopnaður skambisu og hálfsjálfvirkum rifli og er talinn hafa staðið einnað árásinni. Hún var skömmu fyrir árásina vísað úr húsakinnum háskóla fyrir svarta þar sem hann hafði sett upp grímu og skotelt vesti. Bandariska allríkislöreglan rannsakar árásina sem hatursklæp. The shooter had authored several manifestos, one to his parents, one to the media, and one to federal agents. Portions of these manifestos detailed the shooter's disgusting ideology of hate. Plainly put, this shooting was racially motivated, and he hated black people. He wanted to kill niggers. That's the one and only time I'll use that word. Það fyrir Vesturland. Hringrás hefur hótað fjarðabyggð að kæra starfsemi samkefnisaðila sem vinnur fyrir sveitarfélagið til lauruglu. Mengunar hætta að sé að bílhræjum sem hrannast upp utan viðurkendra svæða. Það er ekki sama hvernig bílhræi eru geymd og meðhöndluð sem brotajárn. Á athafnalóð GS lausna á reyðarfyrði er steift plan með olíugildrum lönguorðið fullt og bílhræi geymd utan við planið. Þá hefur eigandi fyrirtækisins brúðið á það ráð að geyma bílhræ og annað brotajárn í gamalli malarnámu á jörð bróður síns í fáskrúðsfyrði. Við hlið GS lausna er hringrás og tekur líka á móti brotajárni en GS lausnir var hlutskarpast í útbóði sveitarfélagsins. Hringrás lét lögmann skrifa hilbreiðs eftirlitinu og sveitarfélaginu bréf og er þar hótað að háttsemi GS lausna verði kærð til lögreglu mengunar hætta sé af spilli efnum úr bílræjónum. Við hittum eiganda GS lausna og fengum skýringu á því af hverju bílræjinn eru ekki öll á stifta mengunarvarnar planinu. Sko, þetta byrjaði nú þannig að það átti að vera búið að setja upp þetta þennis að spennistöð og koma heimtauginni heim, það er hún ennú eitthvað í kringu þriggja, þriggja hálfsmóna sengun á því, sko. Og svo var ég bara í vandara með hvað ég ætti að geyma þetta með því ég ætlaði að vera að byrja að vera að kurla fyrir þremur mánuðin síðan. Er þetta ásættanlegt? Já, ásættanlegt. Þetta er nú bara bíla sem er lagði frá sig hérna og eiga að fara inn á þetta plan hérna bak við okkur og vinnast þar. Og það er búið ólíkt heima þetta og þetta bara eftir að fara í kurlaran. Aðstóðar framkvæmdastjóri Hringrásar segir fyrirtækið hafa kvartað í heilt ár og grátlegt að horfa upp á aðra komast upp með mótöku í langan tíma án þess að uppfylla kröfur á sama tíma á Hringrás sem er aðstöðu í lægi.
Sigmundur segist hafa fjárfest í aðstöðu sinni fyrir 200 miljónir. Samkeppnisaðilar reyna að bregða fyrir hann fæti, því hann sé að hefja vinnslu á brota járni og fleiru til útflutnings beint frá fjarðabyggð. Sveitarfélagið fjarðabyggð sem kaupir þjónustuna hefur ekki áhyggjur. Starfsmenn Rarik voru einmitt að klára að tengja spennin fyrir járn og plast krullaran þegar við vorum á staðnum. Við höfum ekki áhyggjur af þessu, þetta er tímabundi ástand og verið er að býða eftir ákveðni vél sem að kemur til með að tæta þetta niður en áður en hún kemur upp að þá þurfti að leggja inn rammagn og nýja spennistöð. Þannig eins og ég segi, þetta horfir allt í betri vega. Ég var bara eftir að vinna mig í gegnum hennar haug hérna. Svo leðis að við vonast þess að þetta verið flott. Skemmdarvargur málaði yfir regnbúalitina á skólaverustíg í Miðborg Reykjavíkur í nótt eða snemma í morgun. Regnbúin hefur prýtt götuna frá því fyrir sumar sem táknum samstöðu með hins einfólki. Dónaleg skilabóð voru málið á malbikið í skjólinætur og lögregla fekk tilkynningu um skemmdarverkin í morgunsárið. Starfsmenn borgarinnar þrifu ófögnuðin af. Rannsakendur í Skagafyrði krefja fjölmur kræ sem falla til við refaveiðar til að kynnast betur háttalagi refsins. Það hefur breyst tölvert en óvist er hvað veldur. Markmið með rannsókninni er að varpa ljósi á stöðu refa í vistkerfi Skagafjarðar og áhrif þeirra á búsmala og náttúru. Gögn frá veiðimönnum eru nýtt til rannsóknarinnar, bæði staðsetningar á refagrenjum og refarræ. Það skiptir mjög miklu máli í verkefni sem þessu að nýta bæði þessar heldbundnu vísindalegu rannsóknin en ekki síður allavega á þekkingu sem að staðkunnugir og veiðimenn sem þekkja jú refin mjög vel hafa aflað sér í gegnum tíðina. Hún lætur ekki mikið yfir sér grjóttrúan hérna fyrir aftan mig en í henni hafa refir gert sér bústað síðastliðin tvö sumur. Það er meðal þess sem þykir til marks um breytta lifnaðarhætti refsins. Hann er að færa sig á lálendi í meira mæli en áður. Aðrar frum niðurstöður rannsóknarinnar eru að hvolpafjöldi er minni sem gæti verið til marks um minni frjósemi. Hulda og Ester krifja hræin og afla þannig gagna um til dæmis frjósemi, erfðaefni, fæðuval og eiturefni. Rannsakendur fá hluta af þeim hræjum sem falla til við veiðar. Þau eru orðin 34 þar sem af er sumri. Það er hann sem mörg hérna núna. Já, þetta er, við erum ennþá með nokkra líka í frosti, þannig að þetta þarf alltaf þiðna í tvo daga áður en við krifjum. En hérna, já, 34 er hann bara ansi fínt með við fyrri ár, sko. Ester segir rannsóknina mikilvæga í ljósi sérstöðu íslenska refastopsins sem hefur verið hér frá því fyrir landnám. Þetta er norrænn tegund sem að hefur mjög mikilvægin sess í í svona artiskum vistkerfum sem toppur afrenningi. Brýnt sé að fá upplýsingar um stopnin eftir svæðum og um hvernig hann stendur af sér breytingar í umhverfinu, eins og fækkun í fæðustopnum, landnýtingum manna, breytingar á hitastigi og fleira. Ísland hýsir 90% af Evrópustopninum sem er mjög mikilvægt að halda til haga. Við eyðum talsvegt miklu fjármunum í að veiða refi á Íslandi og höfum gerst alla tíð. Þá er mjög mikilvægt að vita, er þetta að vera sjálfbarar? Hvað vitum við um þessa tegund? Getum við svarað einhverjum vistrælegum spurningum? Það mátti sjá álfa og huldufólk á ferli í hafna fyrir í dag sem undur sér við dans og söng á álfa hátíð þar sem hundrað ára afmæli hellisgerðis var fagnað. Hafnafjörður hefur stundum verið kallaður álfabær og sem er trúa því að huldufólk og dvergar eigi sér bólstæði í klettum og hraun hólum. Vættirnar virðast hafa séð hafferðingum fyrir góðu veðri, gleðin skein úr hverju andliti og sumistigu dans við fjörða tóna. Kynnir var sjálfur Benedikt Búalur og maðgutnar Jóhanna Guðrún og Margrét Lilja tóku lægið. Og fólk lýfti sér upp í þér enn í hafnafyrði því hundruð hjóluðu fáklætt saman í fíla Delfi í bandaríkunum í gær. Þetta er í 14. sinn sem klæða að lítið fólk skellir sér á reyðhjól og hjólar yfirlega 20 km leið. Viðburðurinn kallast hjólað í nekt en það er þó ekki algjört skilir því að vera einungis á Adams eða yfir klæðum. 
aðeins að vera í eins litlu og fólk þórir. Þáttakendur segja ferðina afar frelsandi, hún snúist ekki um að fækka fötum, heldur að sættast við eigin líkama. Áhorfendur virtu sí það minnsta flestir sáttir við það sem þeir sáu. Og þá verðinu, lítið læðabóla stefnir í áttina til okkar úr suðvestri. Því þyknar upp suðvestanlands í kvöld og fyrir að rigna í nótt. Lægðin fer til austur sunnar við landið á morgun með vætu, en það verður minni úrkoma norðan til á landinu. Vindur verður smám saman norðlægari á morgun og það byrtir til og styttir upp sunnan heiða þegar líður á daginn, heldur kólandi. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer yfir veðurhorfundar næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Edda Sjö Pálsdóttir ætlar að segja ykkur í kvöld. Við förum yfir mikilvæga leiki dagsins í úrvalsteldum karla og kvenna í fótbolta hér heima. Spennan magnast á lokadegi háum í frjálsíþróttum. Við hittum nýkrinda kvalirar meistara í golfi, sjáum það helsta frá háum karla í körfubolta og enska boltanum og svo er það ný íþróttagrein, dauða dýfingar í íþróttafréttum kvöldsins. Það er bara eftir að rífið upp það sem er helst í þessum fréttatíma. Borgarstjóri hafnar því að fjárhagslegar fórsendur fyrir samgöngu sáttmála séu brosnar. Uppfæra átti sáttmálan í sumar en það frestast fram á haust. Verð á sumum nöðsýnavörum hefur hækkað um alltaf 80% á tveimur árum. Framkvæmdastjóri bónus segist byrjaður að lækka verð en sér ekki fyrir endan á hækkunum á íslenskum landbúnaðarvörum. Rússar tilkyndu í dag að Jevgen í Prikosín leitó í Vagnerliða hafi verið í flugvel sem fór stýr Úslandi á meðugudag. Sérfræðingur segir Vagner herinn úr sögunni með döyða leitúans. Fyrirtæki sem tekur við brotajárni í fjarðabyggð hefur ekki pláss fyrir öll bílhræin og þarf að geyma sum þeirra á víðavangi. Keppinautur hefur hótað að kæra til öðruglu vegna mengunar hættu. Refurinn er farin að færa sig niður á lálendi og eignast færi yrlinga. Refa stopnin er til rannsóknar í Skagafyrði þar sem hræi eru kröfin til að finna út hvernig háttalag dýrana hefur breyst. Næstu fréttir verða sagðar í útvarksbyggluggum 10 í kvöld og vefurinn rú.is er uppfærður allar sólarhengin en þessum fréttatíma er lokið. Takk fyrir samfélginu um helgina og verið sæl. Á rúf í kvöld. Íslendingar. Fjallað er um Íslendinga sem settu svip sinn á Íslands samfélag um sína daga með margvíslegum hætti. Rafhringur Íslands. Íslensk heimildamynd frá 2022 sem gerð var í tilefni þess að 50 ár voru síðan hafist var handa við að tengja raforkukerfi landsmanna umhverfis landið. Dansmeyjar. Meinfindnir danskir gamanþættur um átta ungar konur sem hafa landað draumastarfinu sem dansarar í stærstu refju Danmerkur. Mýrin, íslensk mynd frá 2006, gerð eftir samnefndir í sögu Arnald.